ഹായ് എല്ലാവർക്കും എ ടു സിറ്റിന്റെ പുതിയൊരു റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ സ്ഥിര ജോലിയായിട്ട് മ്യൂസിയത്തിലൊക്കെ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്ക് നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയിൽ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തപാൽ മുഖേന യാതൊരു അപേക്ഷാ ഫീസും ഇല്ല ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരം വരെ ശമ്പള സ്കെയിലൊക്കെ ഉള്ള തസ്തികളുണ്ട് വേക്കൻസിയുടെ എണ്ണം കുറവാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തപാൽ മുഖേന ഇത് അപേക്ഷ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അയക്കുകയാണ് വേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഫ്രണ്ട്സിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏതായാലും ഈ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എങ്ങനെയാ നോക്കാം ഇപ്പൊ നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയിലാണ് പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനുമായി അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് സീനിയർ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് മൂന്ന് വേക്കൻസി അതിലേക്ക് മുപ്പത് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി മറ്റുള്ള പിന്നോക്ക വിഭാഗക്കാർക്കും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഏജ് ഇളവുകളും ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ഒരു വേക്കൻസി അതിലേക്ക് ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ളവർക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നെ ഫോട്ടോ അസിസ്റ്റൻറ് ഒരു വേക്കൻസി ഇരുപത്തെട്ട് ബിലോ ഇരുപത്തെട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള പോസ്റ്റുകളിലേക്കും ബിലോ ഇരുപത്തെട്ടാണ് സീനിയർ റിസർച്ച് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് വയസ്സ് മാത്രം അപ്പോൾ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റുണ്ട് രണ്ട് വേക്കൻസി ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ് ഒരു വേക്കൻസി ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻസ് ഒരു വേക്കൻസി പ്രിസർവേഷൻ അസിസ്റ്റൻറ് ഒരു വേക്കൻസി അങ്ങനെയാണ് വേക്കൻസികൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് തപാൽ മുഖേന നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോ പോസ്റ്റുകളും അതിലേക്ക് വന്ന് ഇതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ജോബ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഓർത്തിരിക്കുക അഞ്ച് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഇതാണ് നമുക്ക് ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓരോ പോസ്റ്റിലേക്കും വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എൺപത്തൊന്ന് ഒരുന്നൂറ് വരെയാണ് ശമ്പളം ലഭിക്കുക ഏജ് ലിമിറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സാണ് മാക്സിമം ഏജ് ലിമിറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് പ്രിഫറബിളി വിത്ത് ഇൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായും അതിൽ ഇതിലേക്ക് പ്രിഫറൻസ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഏതെങ്കിലും അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ഒരു ഡിഗ്രി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം പക്ഷേ പ്രിഫറൻസ് നൽകുന്നത് ഹിസ്റ്ററിയിലുള്ള ആ ഒരു ഡിഗ്രിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഫ്ലുവൻസി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി അപ്പം ഇംഗ്ലീഷിലും ഹിന്ദിയിലും പ്രാവീണ്യമുള്ള ഫ്ലുവൻസി ഉള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഗൈഡായിട്ട് ഒരു ജോലി ഒരു കരിയർ ജോ നോക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പിന്നെ ഡിസർബിളുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോളജ് ഓഫ് അതർ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് ഓർ ഡിപ്ലോമ ഇൻ മ്യൂസിയോളജി ഉള്ളവർക്ക് അവർക്ക് ഡിസർബിളുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് മുൻഗണന അവർക്കായിരിക്കും ലഭിക്കുക പിന്നെ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജൂനിയർ ടെക്നീഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒഴിവിലേക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ഞൂറ് മുതൽ എൺപത്തൊന്ന് ഒരുന്നൂറ് വരുന്ന ശമ്പള സ്കെയിൽ ബിലോ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് എസെൻഷ്യൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ ത്രീ ഇയർ ത്രീ ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഓഡിയോ എക്യൂപ്മെന്റ്സ് ലൈക്ക് ആംപ്ലിഫയർ ടാപ്പ് റെക്കോർഡ്സ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ അതിലേക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ റേഡിയോ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഒരു റേഡിയോ ഓർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതുപോലെ ത്രീ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓ ആൻഡ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ഓഡിയോ എക്യൂപ്മെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് പിന്നെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒഴിവിലേക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മുന്നൂറ് വരെയാണ് ശമ്പള സ്കെയിൽ ബിലോ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഏജ് ലിമിറ്റ് പറഞ്ഞതെങ്ക
അപ്പം ആ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതിലേക്ക് എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എക്സ്പീരിയൻസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി ഇൻ എക്കണോമിക്സ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ആൻഡ്രോപ്പോളജി ആണ് അതിലേക്ക് വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പിന്നെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രിസർവേഷൻ വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഇരുപത്തൊമ്പത് ഇരുന്നൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മുന്നൂറാണ് അതിലേക്ക് മെട്രിക്കുലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ അതുപോലെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഞ്ച് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് അതിലേക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ജോബുകളാണ് ഈ ഒരു മ്യൂസിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോബുകളുള്ളത് തീർച്ചയായും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഡേ ഇത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം താഴെ പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് നിങ്ങളിതിൽ പറഞ്ഞ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്ഡേഷൻസ് ഓരോ ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ലഭിക്കാൻ ചാൻ ഇതുവരെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഫോളോ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്കതിലും അടുത്ത നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കൊടുക്കണം താങ്ക് യു ഫോർ വാച